హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ అయితే క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో అంటే ఏపీలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి వచ్చేసి దరఖాస్తు స్పీకర్ను ఆల్రెడీ అయితే స్టార్ట్ కావడం జరిగింది నవంబర్ ముప్పై నుంచి సో అంటే ఈ యొక్క పోలీస్ కానిస్టేబుల్ దరఖాస్తు ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఏం ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలనేది క్లియర్గా మనకు ఈ వీడియోలో చూద్దాం చూడండి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్వైర్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఒక యూజర్ గైడ్ అనేసి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలనే దాని గురించి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట మనం స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా ఎలా అప్లై చేయాలనేది చూడండి మీరు వచ్చేసి ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి సబ్మిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు చూడండి ఒక వెబ్సైట్ అయితే వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ఎల్పిఆర్బి డాట్ ఏపీ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు లాగిన్ మీరు వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని మీరు వచ్చేసి క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది పేజ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు చూడండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి కాన్స్టేబుల్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎస్ఐ వచ్చేసి ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ కానిస్టేబుల్కి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కానిస్టేబుల్కి వచ్చేసి అప్లై ఆన్లైన్ క్లిక్ ఇక్కడ క్లిక్ కార్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్లై హర్ అప్లై ఆన్లైన్ దగ్గర ఇక్కడ క్లిక్ క్లిక్ హర్ అనేది కదా అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ పోస్ట్ కూడా ఇరవై ఒకటి వచ్చేసి సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఇరవై మూడు వచ్చేసి ఏపీఎస్పి కానిస్టేబుల్ అనమాట ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇచ్చారు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారంటే మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ పెట్టుకునే ముందు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్గా చదువుకోమని మనకి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూస్తుంటే మనకు మనకు పేమెంట్ గురించి ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఓసీ వాళ్ళకు ఈడబ్ల్యూస్ వాళ్ళకు అదేవిధంగా బీసీ వాళ్ళకు అందరికీ త్రీ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో మీరు వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదర్ దాన్ తెల అదర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాని వాళ్ళు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా మనకు థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ టూ స్టేజ్లలో వచ్చేసి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ చూడండి బిఫోర్ అపియరింగ్ ఫర్ ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ చూడండి మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రాయకముందు వచ్చేసి స్టేజ్ వన్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది పిఈటికి వెళ్ళకముందు వచ్చేసి స్టేజ్ టూ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్టేజ్ వన్లో వచ్చేసి మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టింగ్ సెల్ఫ్ అటెస్టింగ్ అంటే మీరు స్వీయ మీకు మన మనం స్వయంగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఓన్లీ సర్ సర్టిఫికేట్స్ రికార్డింగ్ ది ఏజ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఏజ్ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ అదేవిధంగా ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఎన్క్లోజ్డ్ అప్లోడ్ అండ్ ఆర్ దీస్ స్టేజ్ మీరు జస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టేజ్ వన్లో వచ్చేసి ఇక ఏజ్ అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి జస్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ వన్లో ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ మాత్రమే కావాలి అప్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు క్యా కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి అవసరం లేదు కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి మీరు మీరు ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు వచ్చేసి రన్నింగ్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా మనకు రన్నింగ్ మనకు రన్నింగ్ ఉంటుంది అనమాట స్టే ప్రిలియమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో వచ్చేసి మనకు పాటు అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు వచ్చేసి మీరు కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా స్టడీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా మనకు ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చారంటే మనకు పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈ రెండింటికి కలిపి ఒకటే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుందని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు Uh, I have read, understand uh, and accept all terms and conditions. If you
మీరు ఫస్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫీ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉంది కదా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు అక్కడ రెడ్ కలర్ ఉండి క్లిక్ చేసినది మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఆర్యుఏ ఆర్యుఏ లోకల్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ ఎస్ అయితే ఎస్ చేయండి నో అయితే నో చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి కమ్యూనిటీ ఇక్కడ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ మీకు ఏ కమ్యూనిటీ అయితే ఆ కమ్యూనిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేమ్ వచ్చేసి మీకు ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్లో అంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్లో ఏ విధంగా ఉందో అక్కడ ఆ విధంగా క్యాండిడేట్ నేమ్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఎస్ఎస్సిలో ఉండేది ఇవ్వండి ఆల్ టికెట్ కూడా ఐఎస్ఎస్లో ఉండేది ఇవ్వండి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు పే ఫీ అని క్లిక్ చేయండి దానికి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ ఏం అడుగుతుందంటే మీరు చూడండి ఆఫ్టర్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ పే పే బటన్ మీరు పే ఫీ బటన్ కొట్టిన తర్వాత మీకు చూడండి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగి ఏమేమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే నో మాడిఫికేషన్ విల్ బీ అలౌడ్ అండర్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ చూడండి మీరు ఒక్కసారి ఓకే కొట్టినట్టయితే మీకు మళ్ళీ మాడిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు మీరు ముందే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా మా మాడిఫై చేసుకోండి వెనుక మళ్ళీ క్యాన్సిల్ కొట్టుకొని మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చేసి ఓకే చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఒకసారి ఓకే కొట్టేస్తే మీకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇవ్వరు అనమాట ఓకే మీరు ఇక్కడ ఓకే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అదేవిధంగా అదర్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇలా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది దీని ద్వారా మీరు అయితే పేమెంట్ అయితే చేసేయండి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ పేమెంట్ స్టేస్ పేమెంట్ సక్సెస్ అని ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ సక్సెస్ ఇక్కడ మీకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ వచ్చేసి మీరు మీరు రాసుకోండి ఒక పేపర్లో రాసుకోండి లేకుంటే దాన్ని కాపీ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు స్టార్టింగ్లో ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇక్కడ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనమాట ఇక్కడ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి మీరు ఏదైతే ఇవ్వాల్సి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు క్యాండిడేట్ నేమ్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఎస్ఎస్ఆర్ ఈక్వలెంట్ రోల్ నెంబర్ అండ్ రోల్ నెంబర్ కానీ క్యాండిడేట్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట ఇచ్చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ అండ్ కంటిన్యూ కొట్టేయాలన్నమాట సబ్మిట్ అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయాలన్నమాట పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేమ్ అనమాట ఇక్కడ మీ నేమ్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మీరు ఫుల్ నేమ్తో సహా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎస్ఎస్ఎల్ ఏ విధంగా ఉందో మీకు ఫాదర్ నేమ్ ఇవ్వాలి చూడండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా ఇవ్వండి నేనైతే జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను మీకు ఎటువంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా ఇవ్వండి మీకు ఫాదర్ నేమ్ ఇవ్వండి మీకు మదర్ నేమ్ ఇవ్వండి మీరు జెండర్ మేల్ అయితే మేల్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ చేయండి ఇక్కడ మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ రోల్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ మీరు ఎస్ఎస్సి ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారో అక్కడ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అప్లోడ్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ అనమాట మీరు అప్లోడ్ అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ వచ్చేసి స్కాన్ చేసుకొని మీకు అది టూ ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి టూ ఫిఫ్టీ కేబీలో మీకు ఆ స్కాన్ చేసినది ఉండాలన్నమాట దాన్ని స్కాన్ చేసి టూ ఫిఫ్టీ కేబీలో మీకు కేబీలో అది చూడండి జేపీజీ ఆర్ జేపీ జేపీజీలో ఉండాలన్నమాట వచ్చేసి ఫార్మాట్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి మీరు స్కాన్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వండి మీరు ఎంటర్ అయితే మీరు ఇంటర్ మనకు పీసీకి వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉండి డిగ్రీ ఉంటే డిగ్రీ ఉండి మీకు అదర్ మీకు హైస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి కమ్యూనిటీ వచ్చేసి డ్యూ బిలాంగ్ టు ఈడబ్ల్యూసి కేటగిరీ చూడండి మీరు ఈడబ్ల్యూస్ కేటగిరీ
ఐడెంటిటీ మార్ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ వన్ మార్క్ టూ అని మీకు టూ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ ఉంటాయి ఆ రెండు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత మీకు క్యాండిడేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఆడబడింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈమెయిల్ ఐడి మీకు ప్రజెంట్ వర్క్ అవుతున్న ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ప్రజెంట్ ఏ ఈమెయిల్ ఐడి వర్క్ అవుతుందో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత దాని తర్వాత డి యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆధార్ కార్డ్ మీకు ఆధార్ కార్డు ఉన్నట్లయితే ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వండి లేకుంటే నో ఇవ్వండి చూడండి వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు తెలుగు అయితే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ ఉర్దు అయితే ఉర్దు చూడండి మనకు పేపర్ వచ్చేసి ఆఫ్లైన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు పేపర్లో వచ్చేసి మనకు రెండు లాంగ్వేజ్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంగ్లీష్ తెలుగు డిఫరెంట్గా వస్తుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ పైన వస్తుంది తెలుగు కింద వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్లో ఉర్దు వాళ్ళకైతే ఇంగ్లీష్ పైన ఉర్దూ కింద అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఏ ఏ మీడియం అయితే ఆ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం అందరూ చూసి తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా ఉర్దూ ఉంటే ఉర్దూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ విచ్ విచ్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ ప్లేస్ ఫర్ వ్రెడినింగ్ ప్రిలిమినరీ వ్రెడెన్ టెస్ట్ చూడండి మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ చేసి ఎక్కడ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ మూడు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇవ్వాలని వచ్చేసి మీకు మీకు మీ యొక్క జిల్లాలో కానీ లేకుంటే వేరే జిల్లాలో కానీ మీకు ఏదైనా ఎక్కడైనా సంథింగ్ వేరే ప్లేసెస్లో మీరు మనకు ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఇస్తారు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అనమాట అక్కడ మీరు ఫస్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలనేది మీరు మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లోనే మనకు ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇన్ కేసు ఏదైనా ఉంటే సెకండ్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉండేటువంటి మనకు ప్లేస్లో ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి సివిల్ ఇవ్వండి సెకండ్ వచ్చేసి ఏపీఎస్పి ఇవ్వండి చూడండి మీకు ఇన్ కేసు ఏపీఎస్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏపీఎస్పి ఇచ్చుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి అందరూ వచ్చేసి ఏపీఎస్ అందరూ వచ్చేసి సివిల్ కానిస్టేబుల్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకంటే మనకు చాలామంది సివిల్ కానిస్టేబుల్ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టండి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏపీఎస్పి కానిస్టేబుల్ పెట్టండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు విచ్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ డిస్టిక్ ఫర్ అపియరింగ్ ఈజ్ పిఎంటీ ఆర్ పిఈటీ ఆఫ్టర్ యూ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ చూడండి మీకు మీకు ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ పెట్టాలని ఎక్కడ మీకు ఏ డిస్టిక్లో ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేసుకోవాలో దానికి వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మీ యొక్క ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ఏ డిస్టిక్లో కావాలో ఆ డిస్టిక్లో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఆర్యుఏ లోకల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోకల్ క్యాండిడేట్ అయినట్టు అయితే ఎస్ఆర్ నో చేయండి ఇక్కడ అదేవిధంగా మనకు ఇంకా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది డి యూ కమ్ అండర్ దోస్ క్యాటగిరీస్ ఫేస్ ప్లీజ్ నోట్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ యాజ్ పర్ రూల్ త్రీ జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ నైంటీ సెవెన్ డేట్ ఎయిట్ ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ మనకు ఒకైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ అండర్ సర్టైన్ కేటగిరీస్ షెల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లీజ్ గ్రో త్రూ ది నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏదో మనకు కరెక్ట్గా అక్కడ నోటిఫికేషన్ చూడాలి అది అక్కడ ఎస్ఆర్ను అనేది దాని తర్వాత చూడండి అడ్రస్ అనమాట ఇక్కడ అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఇక్కడ ప్లీజ్ గో త్రూ ది నోటిఫికేషన్ అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నోటిఫికేషన్ చెక్ చేయాలి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అనేది డి యూ కమ్ అండర్ దోస్ కేటగిరీస్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ నోట్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట అక్కడ ఒకసారి చూడాలి ఫ్రెండ్స్ అదని చూసి నేను మీకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాస్తాను అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి మీకు పర్మనెంట్ అడ్రస్ ప్రజెంట్ మీరు ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు పర్మనెంట్ అడ్రస్ అనేది
అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసి ఒకసారి నేను క్లియర్గా దానికి నోటిఫికేషన్ చూసి చెప్తాను అక్కడ ఎస్ఆర్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది కదా అది నోటిఫికేషన్ ఒకసారి నేను క్లియర్గా మీకు చూసి దాని గురించి ఏమి ఇచ్చారనేది నోటిఫికేషన్ చూసి మీకు ఇక్కడ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఆర్ నో ఎస్ఆర్ నో వచ్చేసి చూడండి అడ్రస్ పర్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఇక్కడ అడ్రస్ వచ్చేసి మీరు క్లియర్గా మీ యొక్క పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయండి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ వచ్చేసి మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వచ్చింది ప్లీజ్ వెరిఫై ఆల్ ఎవర్ డీటెయిల్ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ టు సబ్మిట్ అప్లికేషన్ వన్స్ అప్లికేషన్ సబ్మిటెడ్ నో మాడిఫికేషన్ విల్ బి అలౌడ్ అండర్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ బటన్ టు మాడిఫై డీటెయిల్స్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే బటన్ టు ప్రొసీడ్ ది సబ్మిట్ అప్లికేషన్ మీకు ఏదైనా ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలంటే క్యాన్సిల్ చేసి చెక్ చేసుకోండి లేదు అవసరం లేదు అనుకుంటే మీకు ఓకే చేసుకోండి వన్స్ ఓకే చేసుకున్నట్లయితే మీకు మాడిఫికేషన్ అయితే ఇంకా ఇవ్వరన్నమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి దాని తర్వాత వచ్చేసి మీకు మీకు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి ప్రింట్అవుట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతే అనమాట ఈ యొక్క స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్లీ ఫిల్ చేసే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇంతే అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టేజ్ టూ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ అక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క స్టడీ సర్టిఫికేట్లు మీరు ఎక్కడెక్కడ చదివారు అవన్నీ మీరు మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా కమ్యూనికేట్స్ మీ యొక్క కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ మళ్ళీ స్కాన్ చేసి మనకు మనకు స్టేజ్ టూ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అందరు అప్లై చేయండి జాగ్రత్తగా తప్పులు లేకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి స్టేజ్ వన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనమాట ఓకే థ్